നമ്മളൊരു അത്ഭുതത്തിൻ്റെ കഥയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡ് മാത്രമാണിത് എന്താണ് ആ അത്ഭുതം നിങ്ങളാണ് ആ അത്ഭുതം ഞാനും ആ ഒരു അത്ഭുതത്തിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് വെറും ഒരു കോശത്തിൽ നിന്നും ഒരു മനുഷ്യജീവി ഉണ്ടായ കഥ വെറും ഒരു കോശം മാത്രമായിരുന്നു നമ്മൾ ആ ഒരു കോശത്തിൽ നിന്നും ഒൻപത് മാസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഈ ബഹളത്തിലേക്ക് ഈ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നമ്മളൊരു മനുഷ്യജീവിയായി ജനിച്ചു വീണു അതൊരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്ന് എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് ആ ഒൻപത് മാസ കാലയളവിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്താണ് നമുക്ക് ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു ആ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനൊരു അർത്ഥം ഉണ്ടായത് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിലൂടെ പറയുന്നത് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിലെ ഈ ഒരു സീരീസിലൂടെ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡ് മാത്രമാണ് ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു ആമുഖം മാത്രമാണ് അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഒൻപത് മാസം എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സീരീസിലൂടെ പറയുന്നത് ഓരോ സെക്കൻഡിലും എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഓരോ മിനിറ്റിലും എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഓരോ ദിവസവും എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഓരോ ആഴ്ചയിലും എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഓരോ മാസങ്ങളിലും എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചത് അതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം നമ്മൾ വിശദമായി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് എത്ര എപ്പിസോഡ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പോൾ എനിക്കത് പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ആ ഒരു രഹസ്യം നമ്മൾ ഈ ഒരു സീരീസിലൂടെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കും അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡാണ് എല്ലാവർക്കും ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് ഈ ചാനൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാ ദിവസവും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോകൾ ഉടനടി ലഭിക്കാനായി ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇജാക്യുലേഷൻ്റെ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്കലനമുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു പുരുഷൻ ഏകദേശം അയ്യായിരം ലക്ഷം ബീജങ്ങൾ ഒരു സ്ത്രീയുടെ യോനിയിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും തുടക്കം അവർ ഒന്നിച്ചൊരു യാത്രയ്ക്ക് പുറപ്പെടുകയാണ് ഓരോ ബീജത്തിൻ്റെയും കയ്യിൽ തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ജനറ്റിക് കോഡിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി ഉണ്ടാകും മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കോശമായ ബീജത്തിന് മണക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അവർ മണം പിടിച്ചു പോകും ഫലോപ്യൻ ട്യൂബിൻ്റെ മണം പിടിച്ച് ഫലോപ്യൻ ട്യൂബ് ലക്ഷ്യമാക്കി അവർ പുറപ്പെടും ഫലോപ്യൻ ട്യൂബിലാണ് അണ്ടമുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എഗ്ഗുള്ളത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോശം അണ്ടമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഓരോ സ്ത്രീയുടെയും അണ്ടാശയം മാസത്തിൽ ഒരു അണ്ടം എന്ന രീതിയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും ഈ ഓരോ അണ്ടത്തിനും ആ സ്ത്രീയുടെ ജനറ്റിക് കോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ശരിക്കും അണ്ടം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് കാരണം ഒരു പെൺകുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ ഈ അണ്ടങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ട് ആ അണ്ടങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെയും സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന അണ്ടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഓരോ മാസവും ഓരോ അണ്ടം വെളിയിലേക്ക് വരുന്നത് സ്കലനം സംഭവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഗർഭധാരണ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല അതിനുശേഷം ഒരു പത്ത് മണിക്കൂർ വരെ എടുക്കാം ഗർഭധാരണ ഉണ്ടാകാൻ എന്തായാലും ആ സ്ത്രീ ഒരിക്കലും അറിയില്ല അവരുടെ വയറിനുള്ളിൽ ഒരു ഗർഭധാരണ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന ബീജങ്ങൾ ഒരു ബീജത്തിന് മാത്രമേ ആ അണ്ടത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ പ്രവേശിക്കുന്ന ഈ ഒരു ബീജം എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കണ്ടേ നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞാൻ ഒരു മനുഷ്യനല്ല ഒരു മനുഷ്യനാകാൻ പോകുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് എനിക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല എനിക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല എനിക്കൊന്നും തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കത്തില്ല പക്ഷേ ഒരിക്കൽ ഞാനതായി മാറും അതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം മാത്രമാണിത് ഞാനൊരു തുടക്കമാണ് ഐ ആം ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ഫ്ലഷ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് മാംസത്തിൻ്റെയും രക്തത്തിൻ്റെയും തുടക്കം അത് ഞാനാണ് അണ്ടവും ബീജവും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ഈ ഒരു കൂടിച്ചേരലിന് നമുക്ക് ജനറ്റിക് കോഡുകളുടെ ഒരു കൂടിച്ചേരൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം ഒരു ജനറ്റിക് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് പേരുള്ള ക്രോമസോമാണ് പുരുഷനിൽ നിന്ന് വന്ന ഇരുപത്തിമൂന്ന് പേർ ക്രോമസോമും അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് വന്ന ഇരുപത്തിമൂന്ന് പേർ ക്രോമസോമും ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ചേരുമ്പോഴാണ് ജീവൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ക്രോമസോമുകൾക്ക് ഉള്ളിലാണ് ഡി എൻ എ ഉള്ളത് ഈ ഡി എൻ എ കാരണമാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും യുണീക്ക് ആയിരിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തരായിരിക്കുന്നത് എല്ലാ രീതിയിലും നമ്മൾ
ഇവിടെയൊന്നും എൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല നടക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു മാനുവലുണ്ട് ആ മാനുവലിൽ കുറേ ഇൻസ്ട്രക്ഷനുകളുണ്ട് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷനുകൾ അനുസരിച്ചാണ് കാര്യങ്ങൾ മുൻപോട്ട് പോകുന്നത് എൻ്റെ ഈ വളർച്ചയുടെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ യാതൊന്നും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഒരു പക്ഷെ ഞാനൊരു എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആകുന്നത് ഒരു ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിം ആയിരിക്കും എന്താണെങ്കിലും എനിക്കിപ്പോൾ അതിൽ റോളുകളൊന്നും തന്നെയില്ല ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ബുക്കിൻ്റെ പേരാണ് ഡി എൻ എ എൻ്റെ ഡി എൻ എ എനിക്ക് ഒരുപാട് സമ്മാന പൊതികൾ കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും എനിക്കിപ്പോൾ തുറന്നു കാണാനുള്ള അവകാശമില്ല ഞാൻ ജനിക്കുന്ന ദിവസം മാത്രമേ എൻ്റെ രൂപം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നീട് ഓരോ നാളുകൾ കഴിയും തോറും മാത്രമേ എനിക്ക് എന്നിലുള്ള കഴിവുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എൻ്റെ ഡി എൻ എയിൽ മാതാവിൻ്റെയും പിതാവിൻ്റെയും കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഒരുപോലെയാണ് പക്ഷേ ഞാനൊരു ആൺകുട്ടി ആകണമോ അതോ ഒരു പെൺകുട്ടി ആകണമോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് പിതാവിൽ നിന്ന് വരുന്ന ജെനറ്റിക് കോഡിനനുസരിച്ചാണ് അതായത് എൻ്റെ ഡി എൻ എ എൻ്റെ പാരമ്പര്യമാണ് ഞാൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് അതെല്ലാം എൻ്റെ മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കും അതുകൂടാതെ അവരിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ചില അസുഖങ്ങൾ ലഭിക്കും അത് ചിലപ്പോൾ ക്യാൻസർ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസ് ആകാം അവൻ പറയുന്നത് ശരിയാണ് അവൻ്റെ ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ പാരമ്പര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ അവൻ്റെ ജീവിതം പൂർണ്ണമായും ആ ഡി എൻ എ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തല്ല അത് അവൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അവൻ്റെ കുടുംബത്തെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും കൂടാതെ അവൻ്റെ പരിസ്ഥിതിയിലുള്ള ഓരോ വസ്തുക്കളെയും അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും കഥയുടെ ആദ്യ ഭാഗം ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് ഇനി എന്താണ് അവന് സംഭവിക്കുക അവനിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് ഇനി ഉണ്ടാകുക അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ സംസാരിക്കാം അവനോടും ചോദിക്കാം അവൻ എന്തൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ളത് ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സീരീസാണ് മനുഷ്യരുണ്ടായ കഥ ആദ്യമുണ്ടായ ആ ഒരു കോശത്തിൽ നിന്നും ഏകദേശം നാല് ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എങ്ങനെ ഹോമോസാപ്പിയൻ എന്ന ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായി എന്നൊരു കഥയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് മൂന്ന് എപ്പിസോഡുകളായിട്ടാണ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ആരും ഇതുവരെ അത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി അത് കാണുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് മുകളിൽ ഐ ബട്ടണിൽ ഞാൻ തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കാണാനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം താഴെ രേഖപ്പെടുത്തുക കൂടുതൽ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഓരോ കമൻറ്റും ഓരോ ലൈക്കും ഇതുപോലുള്ള ഓരോ സീരീസുകൾ ചെയ്യാനുള്ള പ്രചോദനമായിരുന്നു